അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന് അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ സംഭരിച്ചരാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കല്ലേ വിദേശ മലയാളികൾ പത്രക്കാർക്ക് കോവളത്ത് മന്ത്രിയുടെ അവിടെ ഡിന്നറുണ്ട് അവിടെ പോലെ പത്രസമ്മേളനം ഒക്കെ അല്ല വിമാനത്താവളത്തിന് ഫണ്ട് പിരിക്കാനെന്ന പേരും പറഞ്ഞ് ഈ മോഹൻ തോമസിനെ കൂട്ടി നിങ്ങൾ വിദേശത്ത് പോയത് ഇവിടുന്ന് പിരിച്ചത് മുഴുവൻ കൊണ്ട് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ ഇടാനാണെന്ന് ഒരു ആരോപണം കേട്ടല്ലോ അല്ല മോഹൻ തോമസ് മറുപടി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും മതി എത്ര കോടി ഇട്ടു സ്വിസ് ബാങ്കില് സ്വിസ് ബാങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയുടെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ ഏയ് വേണ്ട അന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി എഴുതി തരത്ത പത്രക്കാരൊക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒതുങ്ങി നിക്കടോ കയറുമ്പോ മുട്ടുമല്ലോ പത്രക്കാർക്ക് ശാപ്പാടം കൊടുത്ത് നാട്ടുകാർക്ക് പൊന്നുകൊണ്ട് പുളിശ്ശേരി വെച്ച് വിളമ്പിയേക്കാമെന്ന് വലിയ വായിലൊരു വാഗ്ദാനം നടത്തിയിട്ട് നാളെ ഡൽഹിക്ക് പറഞ്ഞേക്കരുത് എന്നെ വന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ടേ പോവാവൂ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ചമ്മ കേട്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറകെ അങ്ങ് ചെന്നേക്കണം അല്ല പിന്നെ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി കടുപ്പമാണ് ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലെ ഡിന്നറിനിടയ്ക്ക് പത്രക്കാരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കളിയാക്കിയത് കേട്ടില്ലേ കേന്ദ്ര വാഗ്ദാന വകുപ്പ് സഹമന്ത്രി വെറുതെ ആളെ കൊച്ചാക്കാനായിട്ട് ഈ വർക്കിച്ചനെ കൈയിൽ നിന്ന് കാശും മുടക്കി നിന്ന നിലയിൽ അങ്ങ് വളർത്തിയതും അദ്ദേഹം തന്നെ എന്നാലും ചിലപ്പെനിക്കെന്റെ അംഗം ചൊറിഞ്ഞു വരും ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നെങ്കിലേ കടിച്ചു പിടിച്ചങ്ങ് സഹിച്ചേക്കണം അല്ല പിന്നെ അടുത്ത ബൈ ഇലക്ഷന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് എനിക്കും കൂടെ ഒരു സീറ്റ് ഒപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് ഏറ്റിരിക്കുക മോഹൻജി അന്നേരം വല്ലച്ചതി അയാളുടെ കൈയും കാലും എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് അവനവന്റെ കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കുന്നതിന് പകരാം ഇവിടെ ഒരാൾക്ക് ഒടുക്കത്തെ ചോർച്ചില് മനുഷ്യനായാലേ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുണത്തിന്റെ ഉപകാരത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മരണ വേണം സ്മരണ ഒന്ന് വായടക്കിന്റെ പൊന്നച്ചമ്മേ രണ്ടു ദിവസം കൊലശേഖരത്ത് കണ്ടി ഫുൾ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കോളേജോ ഓ അതങ്ങനെ കിടക്കും നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം ചെന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കോളേജ് ആരും എടുത്തോണ്ട് പോകാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ തോട്ടത്തിൽ പന്നി ഇറങ്ങി എന്ന് നമ്മൾ ഉടനെ ചെല്ലണം അല്ലെ പന്നിയെ കണ്ടവര് കൊണ്ടു അല്ലേ മോളി ചേച്ചി ആരാടി വിളിച്ചത് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് അച്ചാമ്മ മോഹൻ ബാത്റൂമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ഇലക്ഷന് മോഹൻ അവൾക്ക് ഒരു സീറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിന്റെ ത്രില്ല അവൾക്ക് അതിന് മോളി ചേച്ചി എന്തിനാ പിണങ്ങുന്നത് 
ഇതുപോലെ കിരികിര എന്ന് മുറിഞ്ഞ അപ്പവും സ്റ്റൂവും ഫിഷ് മോളിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഡൽഹി ചെന്ന് വലിയ വലിയ പുള്ളിയൊക്കെ അങ്ങ് വിളമ്പി വെച്ചാ മതി ഒന്നല്ല പത്ത് സീറ്റ് കിട്ടും ഇല്ല പിന്നെ ഇച്ചാൻ അറിഞ്ഞു കോഴിക്കോട് വെച്ച സാഹിബിന്റെ കമ്പനി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാളോട് അഞ്ചര കോടിന്റെ സ്വർണം പോയി എന്നുള്ളത് നേരെ തന്നെ എന്റെ മോഹൻജി പക്ഷേങ്കില് പിടിപ്പൻ സ്വാധീനവും വെച്ച് ഓന്റെ അന്വേഷണം നമ്മൾ മുടക്കില്ലെന്ന് അതിന്റെ പേര് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്ന് വിലവെക്കുന്നു ചെറുതായാലും ശരി വലുതായാലും ശരി ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പാളി പോയാൽ അത് മതി പുറത്തുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ വില പോകാൻ അവരോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് താനല്ല ഞങ്ങളാ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ മൊയിപ്പ് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കൊച്ചാക്കാനാണെങ്കിൽ ഞമ്മൾ ഇല്ല കാര്യം പറയുന്നതിനിടക്ക് ഒരുമാതിരി ചീപ്പ് അറവാട് കാണിച്ചോണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞോദ്യം സാഹിബേ അത്താഴം കഴിഞ്ഞൊന്ന് മുറുക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട തറവാട്ടു മുറ്റത്ത് ചുമ്മാ രണ്ടു ചാല് നടക്കാനിറങ്ങിയ ജനാബ് സാദ്രിക്കോയെ പിന്നെ മൂന്നാം പക്കം മംഗലാപുരം റോഡ് സൈഡിലെ കനാലിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുക്കുമ്പോ അയാളുടെ അഴുകി പൊളിഞ്ഞ നെഞ്ചും കൂടിനകത്ത് എത്ര ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അയ്യോ അത് ഞമ്മക്കറിയാം പതിനേഴ് അല്ല ഒന്ന് കുറവാ പതിനാറ് അന്ന് അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കോടിയുടെ മുതലേ പിടിച്ചുള്ള കസ്റ്റംസ്കാർ ഇതിപ്പോ സാഹിബിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അഞ്ചര കോടി അതായത് ആറ് തികച്ചു വേണ്ട അഞ്ചര ബുള്ളറ്റ് ണ്ട് വീണുപോയതാ മോഞ്ചി മാപ്പാക്കണം ആ തനിക്കൊരു വിചാരമുണ്ട് മലബാർ ബെൽറ്റിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ താൻ ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പണ്ട് ചില ചില്ലറ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്റെ ആ തോന്നൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെന്ന് ഞാനും കരുതിയതാ പക്ഷേ ഈ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ തന്നെ മറക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ മോഹന് വളരെ വളരെ എളുപ്പം അതറിയാലോ സാഹിബിന് ഓ ആ ഞാനിത്തോഷിച്ച് ഫോറിൻ ട്രിപ്പിന് പോയത് എന്തിനാന്ന് അറിയുമോ തനിക്ക് അത് നമ്മുടെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ആ അതൊക്കെ പത്രം എഴുതിയ കഥ അങ്ങനെ ഒരു തന്നെയും പതിനാറ് അടിയന്തരത്തിന് ഫണ്ട് പിരിക്കാനല്ല മോഹൻ പോയത് ഹോങ്കോങ്ങിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്ത മനോഹരമായ സ്റ്റഫ് സാഹിബേ കോടിക്കണക്കിന് കറൻസിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് കുത്തിയൊഴുക്കാൻ പോകുന്നത് എയർപോർട്ടും അണക്കെട്ടും ദുരിതാശ്വാസവും വികസനവും ബാങ്കുകളും ട്രഷറികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ പോകുന്നു ഇടിച്ചടക്കാൻ പോകുന്നു വെച്ച് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സർക്കാരിന് ഓരോ നാണക്കേട് തോന്നിയിട്ട് ഓരോ അച്ചുക്കൂടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു പൂട്ടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങ കരാറായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മുഴുവൻ നോട്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി അതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ആഴ്ച ഒരു കണ്ടെയ്നർ നിറയെ സാധനം വരുന്നുണ്ട് ബൈ എയർ ബോംബെ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഗോവ വഴി മലബാർ ബെൽറ്റ് ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടെ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ഏ ഒടുക്കത്ത ചാൻസ് ഒന്ന് ഹലോ ജി ഹലോ മോൻജി അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു എത്തി അതിപ്പോ വർഗീസ് മന്ത്രി മാത്രം വരുന്നുള്ളൂ വിചാരിച്ചല്ലേ ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ എത്താഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ മോഹൻജി ഡൽഹിയിൽ എങ്ങും തെങ്ങാതെ കൂടിങ്ങി പോരുമെന്ന് ആരറിഞ്ഞു അതെ അതെ ഇന്ത്യയിലെ സോപ്പ് അറിയാത്ത വരവായി പോയി ആസ് യൂഷൻ അല്ലേ വേണ്ട ഫോണിലൂടെ അധികം സംസാരിക്കണ്ട ശരിയാ പറയുന്നില്ല ഓഫീസ് ഫോണിനെ പോലും എനിക്ക് പേടിയാ മോഹൻജി അതെ പൂവന്തുറ കമ്മീഷൻ അത് തന്നെ പ്രശ്നം ഇന്ന് ക്രൂഷ്യൽ ഡേ ആണ് എന്നെയും മേനോനെ ഇന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു ആ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഏതാണ്ട് ഒരു ദുരിതത്തിനാണേ ഈ കമ്മീഷൻ ഇല്ല പറയുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് സിറ്റിംഗ് റോസ് വിസ്താരത്തിന് മുമ്പ് കമ്മീഷന് താങ്കളോട് ചിലതൊക്കെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്നാം തീയതി ജില്ലയിലെ പൂവന്തുറയിൽ അൻപത്താറ് പേരുടെ മരണത്തിനും ഒട്ടേറെ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയ വർഗീയ കലാപം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് മേധാവിയായിരുന്നില്ലേ സർ ഇപ്പോഴും അതെ 
കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ വിസ്താരത്തിന് ഹാജരാകാൻ മൂന്ന് തവണ സമൻ ചെയ്തിട്ടും അതനുസരിക്കാനുള്ള മര്യാദ നിങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല സാർ സുഖമില്ലാതെ അവധിയിലായിരുന്നു മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ സമയം നാല് പാസ്പോർട്ടുകൾ കൈവശം വെച്ചതിന് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു സി ബി ഐ കേസ് നിലവിലുണ്ട് അല്ലേ നാല് വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ കലാപം സംബന്ധിച്ച് ഇന്റലിജൻസിന് കിട്ടിയ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ മുഴുവൻ ഒറിജിനൽ രേഖകളും സീല് വെച്ച കവറിൽ കമ്മീഷന് കൈമാറണമെന്ന് ഈ ഓഫീസ് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നില്ലേ അത് ഇതുവരെ അനുസരിക്കാതിരുന്നത് കമ്മീഷനെ അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് സാർ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരുപാട് ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ഓഫീസറാണ് ഞാൻ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സാവകാശം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോ പറഞ്ഞതിലെ ഈ നിഷേധമുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ജാമ്യമില്ല വാറണ്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കപ്പിൽ അടയ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഓഫീസ് റേഡ് ചെയ്ത് രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ കമ്മീഷന് നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധി പോലും ഇല്ലേ ഈ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് വകുപ്പ് മേധാവിക്ക് പി എസ് സി ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ ചോർത്തിയതിന് അനധികൃതമായി നിരവധി ഭൂമി ഇടപാടുകൾ നടത്തിയതിന് പിന്നെ ഈ അടുത്ത ഇട ഒരു മേലധികാരിയെ കുറിച്ചുള്ള വിജിലൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചോർത്തിയതിന് സാദരിക്കോയ വധക്കേസിൽ കൈക്കൂലി കൈപ്പറ്റിയതിന് ഇതിന്റെയൊക്കെ പേര് നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസുകൾ നിലവിലില്ലേ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ പരിധി പെടാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ കമ്മീഷന്റെ അന്വേഷണ പരിധി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് കമ്മീഷന് രേഖാമൂലം എഴുതി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും നേരിട്ട് കമ്മീഷന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമായ പലതിനെ കുറിച്ചും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നിരിക്കും കാരണം അഴിമതിയുടെ കറപുരണ്ട കൈകളുള്ള കള്ളനും കൊള്ളിവയ്പ്പുകാരനും കൊലപാതകിക്കും വരെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരൊറ്റ പോലീസ് ഓഫീസർ പോലും നിയമത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ കമ്മീഷന് നിർബന്ധമുണ്ട് കമ്മീഷൻ അവന്റെ അമ്മയുടെ ചങ്ക് എന്റെ എണ്ണക്ക് ഇളക്കണ്ടല്ലോ അവന്റെ പരിപ്പിയെടുക്കും ആരായാലും ശരി ചിരിക്കാതെ എന്റെ പവൻജി അറിയാലോ ഇതുപോലുള്ള ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ മോഹൻ ചിരിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്തിരി കുഴപ്പത്തിലാണെന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് അവിടെയുമുണ്ട് നമുക്കെതിരായ ചില മൂവുകൾ അതെങ്ങനെയാ രാജ്യം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളല്ലേ എന്റെ ശത്രുക്കള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കള് പിന്നെ മോഹൻജിയുടെയും എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒടുക്കം വന്ന് കേറുന്നതോ എന്റെ പുറത്തോട്ടു ദേ നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നെ പറഞ്ഞു ഇളക്കിയത് ആ അയ്യരെ വിളിച്ച് താഴോട്ട് ഇട്ടിട്ട് കണ്ടവന്റെ കുതികൾ അവിടെ വെട്ടും കൊടുത്തിട്ട് ഡി ജി പിടെ കസരക്കറി മരം അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളെ എല്ലാരുടെ കൂടെ നന്മയെ കരുതിയിട്ടല്ലേ ഞാനങ്ങനെ അധികം ഒന്നും വിസ്തരിക്കണോ നിർത്ത് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിലെ കിരീടം വെക്കാത്ത രണ്ട് രാജാക്കന്മാര് കല്ലുപിനത്തിൽ കളഞ്ഞു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ എടുത്ത് മോങ്ങ് നേടില്ലേ മഹേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ആഴ്ച റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ ശരി നമ്മൾ അയാളെ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കാണുന്നു ആരെ കമ്മീഷന് അതെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഹിസ് ഓണറബിൾ ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രന്റെ വിലയേറിയ തീരുമാനത്തിന് വിടുന്നു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു പണത്തിന് പണം അതും കോടികൾ പിന്നെ ബിസിനസ്സിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബിനാമി ബന്ധങ്ങൾ അല്ലേ അതെ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സാർ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ കഴിയില്ല മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് നിങ്ങൾക്കെന്നല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവം മോഹൻ തോമസിന് പോലും കഴിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എടുത്തു തരാൻ നിങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ കലാപത്തിൽ കുരുതി കൊടുക്കപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ ജീവൻ ഒരായുസ് കൊണ്ട് സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പാവങ്ങളുടെ കൂടും കുടുംബവും സ്വസ്ഥത എന്താ അതെല്ലാം ഈ നാടിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ വന്ന് കണ്ട് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ഒറ്റ കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെയും തൊപ്പി എനിക്ക് തെറിപ്പിക്കാം ഇയാളെ പിടിച്ച് തുറുങ്കിലടയ്ക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാവുന്നില്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ വലിയ ശിക്ഷയാണ് നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നത് 
അന്താരാഷ്ട്ര കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ ദല്ലാൾ കോടികൾ കൊയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളിൽ മോഹൻ തോമസിന്റെ പങ്കാളി പോലീസിന്റെ അന്തസ്സിന് കാലയിലിടുന്ന തോൽ ചെരിപ്പിന്റെ വില പോലും കൽപ്പിക്കാത്ത പ്രമാണി ഒന്നോർത്തോളൂ മിസ്റ്റർ രാജൻ ഫെലിക്സ് എന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ സംസ്ഥാന ഇന്റലിജൻസ് ഐജിയുടെ ഈ മഹത്വങ്ങൾ ഞാൻ അക്കമിട്ട് നിരത്തും വെറുതെ അല്ല വിത്ത് സോളിഡ് പ്രൂഫ് മനോഹരമായിരിക്കുന്നു സാർ ഗംഭീരം അതിഗംഭീരം അങ്ങയുടെ പ്രഭാഷണം ഐ ആം ഡീപ്ലി ഇംപ്രസ്ഡ് അങ്ങയുടെ ഈ നീതിബോധം പൗരബോധം സാമൂഹ്യബോധം പിന്നെ അതിരുകൾ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന രാജ്യസ്നേഹം അങ്ങയെ പോലുള്ളവർ ഒരു നൂറായസെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കണം സാർ ദ കൺട്രി നീഡ്സ് യു സാർ സോ ബാഡ്ലി സോ ബാഡ്ലി യു മേ പ്ലീസ് ഗോൺ ഔ ആ പിന്നെ അങ്ങയുടെ കടുത്ത തീരുമാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും അയവ് വരുത്തണമെന്ന് ഇനി അങ്ങയ്ക്കൊരു വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടായി പോയാൽ ഷെറീസ് മൈ കാർ അങ്ങയ്ക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം ഇന്ന് തന്നെ ഗോപി സാർ അത് ഞാനെ കാണാൻ ഞാനോ ഞങ്ങൾ ആരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല അയ്യോ ഇപ്പൊ വന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെന്ന് അത് ശരി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്നോട് ചോദിക്കാതെ ഈ വീട്ടിന്റെ പടി ചവിട്ടാൻ പാടില്ല ഒരുത്തനും മനസ്സിലായോ എനിക്ക് താൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അയ്യോ എന്റെ കുഞ്ഞാണില്ല സാർ വേണ്ട സംസാരിക്കണ്ട ഇനി കുടിക്കരുത് എന്നിട്ട് രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കവും അല്ലേ ഞാനൊരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്താൽ താൻ പിന്നെ സർവീസിലുണ്ടാവില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം പിന്നെ കുറെ നാളായി പോവാൻ തരാം കമ്മീഷൻ ഇയാളൊരു കടലാസ് എഴുതി കൊടുത്ത എല്ലാരും കൂടി എന്നെ പിടിച്ച് അങ്ങ് ഒലത്തു അല്ല പിന്നെ കുടിക്കരുത് ഉറങ്ങരുത് തൂറരുത് ഇയാൾ ആരുവാ പോവാൻ തരും ലൈറ്റ് പോയല്ലോ ഗോപി ഗോപി ആരാണ് ആരാ നിങ്ങൾ ഗോപി ഗോപി ഗോപി
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നേവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തത്ര നീചവും പൈശാചികവുമായ സംഭവമാണ് ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രന്റെ വധമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡൽഹിയിൽ തിരക്കിട്ട ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ തന്നെ വന്ന് കണ്ട ഒരു സംഘം പത്രലേഖകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറ്റവാളികളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടുന്നതിനുള്ള ഊർജിതമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഡിസംബറിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂവൻതുറയിൽ നടന്ന വർഗീയ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ നിയമിക്കപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ അടുത്തയാഴ്ച തന്റെ റിപ്പോർട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന് സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നതാണ് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സഹമന്ത്രി ശ്രീ കെ എം വർഗീസ് ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രന്റെ ജീവന് എന്തെങ്കിലും ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നതായി സൂചനയൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അന്വേഷണ ചുമതല സംസ്ഥാന പോലീസിലെ തന്നെ സമർത്ഥരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഏൽപ്പിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ തുടങ്ങിയതായതിന്റെ പുറകെ ഹോട്ടലിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടാഞ്ഞപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ട്രേസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട വെളുപ്പിന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് അർജന്റ് മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് എവിടായിരുന്നു പുൽപ്പള്ളി വില്ലിംഗ് സർ ഡി ജി പി അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ നിനക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമാണോന്ന് നിന്റെ സ്വഭാവം അറിയാവുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചതാവും കഴുതയുടെ പുറത്ത് വിഴുപ്പ് കെട്ടെടുത്ത് വെക്കും മുമ്പ് അതിനോട് ആരെങ്കിലും സമ്മതം ചോദിക്കാറുണ്ടോ സാർ ഓക്കെ സ്കിപ്പിറ്റ് സംഭവം അറിഞ്ഞോടനെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രോങ് പ്രഷർ വന്നു അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു സി ബി ഐക്ക് എന്താ കൊമ്പുണ്ടോ ഒരു സെൻസേഷനൽ കേസ് ഉണ്ടായ ഉടനെ അത് അന്വേഷിക്കാൻ പുറത്തു നിന്ന് ആള് വരണോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ മുറയിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്യരുതെന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തു ഒടുവിൽ ഡൽഹിയിൽ തന്നെ സി എം വഴി നമ്മൾ ആ മൂവ് മുളയിൽ അങ്ങനുള്ളി അവരവിടുന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കേഡറിലെ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു പൂള് ചോദിച്ചു അതിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ഹോം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടറാ നിന്റെ പേര് തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇതുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസുകളിലും വിജയം ആ റെക്കാർഡാ നിനക്ക് മെരിറ്റ് ആയത് വെളുപ്പിന് സി എം തന്നെ നിന്റെ പേര് കൺഫേം ചെയ്ത് ഡൽഹി നിങ്ങോട്ട് ഫാക്സ് തന്നു ആ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കേവൽ മിശ്രയോട് ചാർജ് വിടാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ നിനക്ക് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ചാർജ് കൂടെ ഉണ്ടാവും സി എമ്മിനോട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചൊരു ഉറപ്പാ അത് എനിക്കറിയാം നീ ഇവിടെ അന്വേഷണം കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോ കമ്മീഷയുടെ കസേരയില് ആ ഗോസായി ഇരുന്ന ഞാനൊരു വിസിലും കൊണ്ട് നിന്റെ ചുറ്റും നടക്കേണ്ടി വരും ബോക്സിംഗ് റിംഗിലെ റെഫറിയെ പോലെ അത് വേണ്ട സിറ്റിയിലെ മുഴുവൻ ഫോഴ്സും നിന്റെ ചൊൽപ്പടിയിൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിലേ ശരിയാവൂ ഇതിലുണ്ട് മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും 